では9時40分道の駅天城越えからスタートして天城峠を目指しますですね、えっと河津七滝でに車を止めてバスで、えー、現在地ここにやってきましたでこの道をずっと上がって旧天城トンネルを抜けて七滝まで戻るとはい常連の滝はちょっとここからさらに50分ぐらいかかるらしいので。半ぐらいかかるので。あ、六時間半。あ最初と最後を挟って。はい。うん、だそうです。はい。はい、踊り子歩道っていうんですね。ごめん、やってない。やってない。凍ってますよ、駐車場。これ。行くのが、あの。天城山に行く道が怖いね。こんな感じで歩いていくようですね。整備されてますね。公園を歩いてるようですよ。まあでも下はもうバリバリに凍ってますね。はい、ここから踊り子歩道ということになってます。踊り子オーバー。わ<笑>不気味。<笑>はい、山神社まで歩いてきました。大山積みの御事ですね。では参拝します。え、明後日、天城さんに登る予定ですので、無事を祈願しておきましょう。天城トンネルまで5キロだそうです。ここは彫刻場になってますね。なめさ渓谷まで歩いてきました。ここを行くと、太郎杉があるようですね。まあ、そこは行かずに、行きましょうよ。杉林の中を抜ける登山棒、登山道っぽくなってきましたね。本谷第三砂防堤。滝のように豪快に流れています。椿が咲いてます。天城海道。千八百十九年に完成した。えー、旧天城トンネルが開通するまでの86年間街道として使用されていましたはい。バス停まで歩いてきました悠々の森入り口でこちらを歩いていくようですフィールドアスレチックのような設備がありますねこっちだよそこにトロッコが展示されてます。前はこれが走ってたんでしょうか。後ろに材木積んでますね。材木からさらに木が生えてるわ。はい、天城トンネルまであと 3.1 キロ炭焼一兵衛の墓1787年に没したはいわさびだのようですねあ
、はい、あれが国道ですね。国道まで上がってきました。で、ここを入った、これ、舗装された車道ですが、これが旧道ですね。はい。股関節骨折でここまで来たのね。はい、そこまで来たわけですね。ここまで歩くのね。はい。ね、で、そこから国道は新天城トンネルを抜けるんですが、前はこっちの道を行って旧の天城トンネルの方へ続くと。で、歩道もこの旧の車道を行くということですね。伊豆の踊り子の文学姫のようですよ。これ、川端康成。はい、そうです。道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいてきたと思うところはい、湯ヶ島はい、現在がここですね天城トンネルの手前ですはい、現在地がここですで、もうちょっと上がってっていう感じです天城トンネルまで歩いてきましたやりましたえここまでで1時間40分ぐらいですね 5.63 キロ標高差で300メートル上がってきましたはい重要文化財はい全長 445.5 メートル、えー、明治34年1901年に開貫通したそうです川端康成の伊豆の踊り子をはじめ多くの文学作品に登場するトンネルとして親しまれていますマジかおばあがトイレが閉鎖されてると言っておりますがビーンに3月中旬まで閉鎖道の駅か2階だき2階だきまで我慢しろですかでは記念撮影をしましたのでいよいよトンネルを抜けて向こう側に行こうと思いますはいあそこに天城山随道と書かれております<笑>そうだねうんむしろ暖かい<笑>お,おばあの歌著作権的にまずいからカットですな<笑>やはりトンネル内は凍ってますねあの漏水した水がところどころ凍ってるのがわかりますはいいよいよトンネルも出口ですねだいたいあの旅の番組だとここからスタートで移しますよねこっち側からうんこっち側から移しますよねだいたいがはい抜けてきましたあ、上下ね、上上がってきてるだけで。そう、あの寒風さん飛んでるみたいに。はい、全然違う場所というわけではないですよね。はい、天城トンネル。はい。はい、登録有形文化財。旧天城水道。昭和三十八年。はい、ここから舗装路になりましたあそこ分岐点があって、まあ、通行止めになってるみたいですが道があるようですねはいこっちの道は八丁池の方へ行くようですはい寒天車道というそうですでこれがかの有名な寒天橋おばあが歌っております<笑>はい昭和三十四年。ああ
割とあるねはいバス思ったよりも本数ありますわここに何やら先日がありますが天城寺日本の道百選この道の下に滝が見えてますこれが2階滝でしょうねなかなか滝壺が綺麗ですそうでしたはいここにもベンチがありますが下に行けるようですね行ってみますか2階滝ちょああそ,そこから見たら綺麗そうだなおうはい、日海滝到着です。正面見えてますね。綺麗な滝だな。いいね。ここでお弁当にしましょう。分岐点まで歩いてきました。これを。踊り子歩道は下っていくようです。下田の方に続いてると書いてありました。で、国道はそこに見えてますね。ここ,こ,こがこうだって、ここにほら、ここがこうだから、そこにあるじゃない。あ、本当だね。うんはい、歩道からそれて2階だけの駐車場の方にやってきました下に駐車場が見えてますね国道のバスからこれ見えてましたはい駐車場到着ですそこにあぞまえがあってで向こうにトイレがありますではこの2階だけ駐車場のあずま屋でランチです。<笑>おばあはこの<笑>潰れたいちごジャムパン。それでつぐつぐ潰れたサンドイッチ。でもあのいつらしくあのいちごですよ。はい。でおじいはおにぎり。そしてはい味噌汁作ったんですが。橋をおばあが忘れまして橋がありません。<笑>仕方がないので<笑>。ナイフで<笑>。混ぜております。は,<笑>はい。<笑>じゃあ、いただきます。食事を終えて。二階だけの駐車場から。もう一度。上り返しています。あそこに道路見えてますね。河津七滝って鎌滝、海老滝、蛇滝、なんていうんですかね、カニ滝、うん、出会い滝、大滝。はい、ずっとシャドウを歩いてきて、ここですね、河津七滝、こちらへおります。国道に出てきました。で、この国道を横断して。またこちらへ行くようです。踊り子歩道。一点二キロ。ちょっとわかりにくいところもありましたけど、ちゃんとこうやって標識あるので。間違いないようです。橋が見えてきました。この橋を渡ると川津七滝の釜滝こっち行くと平なめの滝があるそうですはいここから降りていったら平なめの滝これですねはい滝までやってきましたまあ、キューブは小さいですけどあの橋となかなかいい感じですねは
、では橋を渡りますはい、下が見えてますあそこは滝ですよねゲートがありました山っかじよごちんここを左に行くようですねシャドウ行くようになるのかなそうですねはいこのシャドウ行くようですここに滝がありますがこれは砂防ダムですね人工の滝ですあ、だいぶ来ましたねはい、この橋は通行止めになってましたソータロースギンパヤシずっと歩いてきましたが、えー、釜滝がこの下500メートルだそうですはい、降りてきますサブタブチこれが七滝の遊歩道なんでしょうね。非常に綺麗に整備されています。どうやらこれがそうなの、それのようですね。あそこまで行ってみよう。